Universiteit van Nederland. Zeker 12% van de Nederlanders doet aan tandenknarsen. Veel mensen denken dat tandenknarsen slecht voor je is. Dat klopt niet helemaal. Tegenwoordig weten we dat tandenknarsen ook zijn gezondheidsvoordelen heeft. Hoe dat zit, vertel ik je in deze video. Wat is tandenknarsen eigenlijk? Bij bruxisme, de medische term hiervoor, schuif je met je tanden over elkaar heen of klem je met je tanden op elkaar. Bij tandenklemmen pers je je kiezen hard op elkaar. Je oefent een enorme druk uit op je tanden. Hierdoor kunnen er zelfs barsten of breuken in je kiezen ontstaan, dwars door de kiezen heen. Bij tandenknarsen schuif je je tanden en kiezen over elkaar heen. Als gevolg hiervan ga je tanden en kiezen slijten. Ze worden langzaamaan steeds korter. Je kan ook je kaakspieren aanspannen en bewegen zonder dat je tanden met elkaar in contact komen. Ook al levert dat geen schade op aan je tanden, kun je hierdoor wel last hebben van pijnlijke kaakspieren. Je kan ze wel tijdens je slaap als overdag tanden knarsen. Knars je overdag? Daarvan is wetenschappelijk bewezen dat het gerelateerd is aan stress. Dat is niet het geval bij mensen die tanden knarsen in hun slaap. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, knars je s'nachts niet met je tanden vanwege stress. De echte oorzaak voor slaapbruxisme is niet helemaal duidelijk. Er zijn wel aanwijzingen dat je het vaker doet tijdens een lichte onrustige slaap. Zoals sommige mensen hun armen en benen bewegen tijdens de slapen, kun je s'nachts ook je onderkaak bewegen. Je herkent tandenknarsen aan dit geluid. Tot voor kort zagen wetenschappers tandenknarsen alleen als iets dat slecht voor je is. Het meest voorkomende gevolg van tandenknarsen is gebitslijtage. In ernstige gevallen zijn de tanden soms tot aan het tandvlees weggeknarst. Door langdurig tandenklemmen kunnen er uiteindelijk barsten of breuken in je kiezen ontstaan. Echt dwars door de kiezen heen, tot in de wortels. Zo kun je je kiezen zelfs kwijtraken. Een andere veel voorkomende klacht van tandenknarsers en klemmers is pijn aan de kaken. Je kan dan pijnlijke kouspieren of kaakgewrichten hebben. Je kan ook last hebben van gevoelige tanden of kiezen. Daarnaast kunnen door veel knarsen of klemmen je kouspieren tekort worden. Hierdoor kan je je mond minder wijd open doen. De afgelopen jaren lijkt onderzoek aan te tonen dat tandenknarsen ook goed voor je kan zijn. Allereerst lijkt tandenknarsen tijdens de slaap te werken als een soort beschermingsmechanisme. Door tandenknarsen krijg je makkelijke lucht tijdens het slapen en dit is vooral goed voor mensen met slaapopneu. Heb je obstructieve slaapopneu, dan stop je tijdens de slapen regelmatig met ademhalen, voor minimaal 10 seconden. Dit komt doordat de spieren in je keelholte slap zijn, waardoor de keel dicht gaat. Zo kan er geen lucht meer naar de longen. Maar als je tanden knarst, activeer je de kouspieren en spannen de slappe spieren in de keelholte zich weer aan. Mogelijk wordt je luchtweg hierdoor opengetrokken en kan je weer ademhalen. Ook zijn er wetenschappelijke studies gedaan naar de mogelijke positieve effecten van kouwen. Daaruit bleek dat bijvoorbeeld ouderen met hun eigen tanden een beter geheugen hebben dan ouderen zonder eigen tanden. Tandenknarsen activeert je kouspieren en lijkt daardoor goed voor je geheugen. Verder stimuleert kouwen de aanmaak van speeksel. Tijdens je slaap wordt je mond droog. Door in je slaap te tandenknarsen maak je meer speeksel aan en wordt je droge mond weer vochtig. Dit is gezond voor je, omdat speeksel werkt als bescherming voor je mond. Het bevat allerlei stofjes die beschermen tegen de schadelijke invloeden van bacteriën, die bijvoorbeeld gaatjes veroorzaken, of van maagzuur. Door tandenknarsen blas je via je tanden ook je kaakbot, wat het proces van botontkalking kan tegengaan. Dit betekent natuurlijk niet dat tandenknarsen altijd goed voor je is. Is er sprake van ernstige slijtage van de tanden of heb je veel pijn door tandenknarsen, dan wegen de voordelen niet op tegen de nadelen en is behandeling dus nodig. De meest gangbare behandeling tegen tandenknarsen is een knarsplaatje. Je draagt een knarsplaatje om te voorkomen dat je tanden tegen elkaar aan kunnen schuren. Je gaat meestal wel door met knarsen, maar het plaatje beschermt je tanden tegen verdere slijtage. Wij wetenschappers weten nog lang niet alles over tandenknarsen. Meer onderzoek naar de voordelen ervan is dus nodig. Knars je dus een beetje met je tanden, maar heb je volgens jou en de tandarts verder nergens last van, dan hoef je je geen zorgen te maken. Sterker nog, waarschijnlijk is het zelfs goed voor je. Is radioactief afval van een kerncentrale waardeloos? Nee, want je kunt het hergebruiken. Ik ben Benham, techniekfilosoof, en ik vertel je alles over in de volgende aflevering.